Gracias. Gracias, totales. Como dice, Gracias. Lelo Play Music Santi, ya vamos a la mitad de camino, no lo puedo ya, creer. Ya, o sea, primero aprovecho y saludo a Carlos Parceros del Hola, Colegio ¿cómo están? Goyaver, ¿cómo están? Y un saludo a todos los que nos están viendo detrás de las pantallas, espero que estén muy bien, yo me siento la verdad súper feliz de estar hoy acá en este colegio, es el tercero ya, ya vamos a la mitad, el tiempo pasa rapidísimo y pues... Justo este colegio tiene algo muy especial para mí, que es un ambiente, no sé, súper chévere, como súper creativo, arte, sensibilidad, y a mí me encanta, no sé a ti. Total, acá siento como un vibe creativo, no sé, y soy solo yo, pero percibo esta no, no energía que me hace sentir muy bien, no sé tú qué dices. La verdad, bastante bien, y de hecho, pues eso está en la misión del colegio, y es crear personas así sensibles a su alrededor, que sepan lo que está pasando, y pues gente que se sepa expresar, entonces la verdad, a mí me encanta. Tienes toda la razón. Gracias a esta institución por abrirnos las puertas, por hacer posible este capítulo también a toda la producción. Y también a gracias, gracias a todos los estudiantes que están acá sentados. Esperamos que de verdad la puedan pasar rico y que todos aprendamos un montón con todo lo que tenemos para hoy. ¿Qué tenemos para hoy, Santi? Claro que sí, está nuestra compañera, colega y directora, Dana Rincón, junto con una compañera también del grado 11, que nos va a mostrar un poquitico lo que hay acá en el colegio para que nos familiaricemos con él, para que nos sintamos como en casa y nos van a mostrar qué hay más acá en el Goyavier. Así que pues, Dana, ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola, bienvenidos una vez más a Parchados. Estamos en un tercer colegio, en el Colegio Goyavier, y aquí estoy con Camila, quien va a ser nuestra guía en esta oportunidad y nos va a mostrar muchos lugares espectaculares. Hola, Camila. Hola, Ana, y hola a toda la gente parchada que está viendo este programa. Y bueno, estoy muy alegre de que estén aquí y claro, vamos a empezar con el tour. Bueno, ¿y cuál va a ser el primer lugar? Bueno, el primer lugar que elegimos es un lugar donde nosotros podemos como desarrollar nuestra creatividad. Es un lugar muy chévere, espero. Listo, entonces vamos para allá de Rolling por el cole. Bueno, estamos en el primer lugar de este Rolling por el Cole, que es el Salón de Artes. Camila, qué chévere estar acá. Yo no tenía un lugar así en mi colegio, entonces qué rico poder tener como esta experiencia. Sí, bueno, este es uno de los salones que más nos gusta a todos los estudiantes, porque es como un lugar donde podemos nosotros expresarnos de diferentes formas. En serio, la pasamos increíble acá. Bueno, yo sí quisiera hacer como una actividad de pintar algo como para así soltarnos acá. ¿Qué te parece? Dale, de una, hagámosla. Listo, entonces vamos para allá. Bueno, así quedaron nuestros cuadros que hicimos con Camila. Pero bueno, Cami, yo creo que ya es hora de pasar a nuestro siguiente lugar. ¿A dónde vamos a ir ahora? Bueno, les tengo también un lugar súper chévere que a nosotros también nos encanta ir, donde podemos expresarnos de una manera increíble. Bueno, entonces vamos para allá. 
Bueno, estamos en nuestro segundo lugar, que es el Salón de Artes Escénicas. Cuéntanos, Cami, ¿qué nos tienen preparado acá? Bueno, los chicos de Artes Escénicas de grados décimos y once nos tienen preparados un baile a todos nosotros. Bueno, chicos, ¿están listos? Sí. Bueno, entonces vamos a quitarnos de acá el espacio a que ellos sigan. chicos que nos dieron esa increíble coreografía y bueno Cami ahora cuál es el último lugar que vamos a ver en el Goyavir? Bueno les tenemos preparado ir a un lugar súper único, sorprendente, entonces vamos. Bueno entonces chao chicos despídense de todos. Bueno Camila definitivamente este sí es un lugar que nos sorprendió a todos porque nos sale totalmente de la zona de confort de estar en un colegio, en un salón y bueno cuéntanos qué hacen aquí en la piscina. Bueno sí la verdad es que nos encanta estar acá, acá hacemos actividades bueno y natación, eh, algunas competencias de interclases, algunas actividades que hacemos con los profesores. La verdad, nos fascina estar acá en serio. Bueno, Camila, muchas gracias por mostrarnos estos lugares de Goyavier. Muchas gracias por estar emparchados y esperamos que puedas estar en una nueva oportunidad. Dale, muchísimas gracias. Lo disfrutamos mucho y me encantó darles nuestro tour por el colegio. Bueno, seguimos con Vale y Santi. Chao. Oye, pero qué buen bye bailando. Demasiado. O sea, la verdad, yo estaba acá como... Eh, eh, eh. ¿Y la piscina? O sea, yo no soy muy de ese plan como de sol, yo soy más de huirle un poquitico y estar a la sombra, pero me hizo fierito, o sea, a ti también, ¿no? Supongo. Me encanta, me encantó, de verdad, qué rico estar allá. Cami, lo hiciste increíble como presentadora, qué talento hay en este cole. Y Dana, Demasiado. nunca dejas de sorprendernos. Me encantó ese rolling por el cole. Conocimos un poquito más del colegio y espero que nuestros televidentes también se hayan sentido súper felices disfrutando el Goyavier. La verdad, sí, o sea, acá hay demasiado talento. Cami, o sea... En serio, vuelvo a decirlo. Y la periodista. Muy bien. Y hay, obviamente, talento dentro del equipo de parchados, claro que sí. Pero también, aquí en el programa hay sorpresas y tengo entendido que Dana nos tiene sorpresitas también para mostrarnos. Y me había dicho ella que era algo así como con un reto. Entonces, no sé. No sé ¿De qué verdad? Es. ¿Retos? Oye, me encanta porque creo que estas personas súper talentosas y artísticas acá en el cole deben ser súper arriesgadas Así también. Es. Entonces, ¿qué dices? ¿Será que se atreven a los nuevos retos que tiene Parchados? Toca ver. Hola, Vale y Santi y a todos nuestros televidentes. Bienvenidos a esta sección. Y Vale, esa pregunta te la puedo responder yo. En el Goyavier nos encanta la adrenalina y más si hay un premio de por medio. Bueno, realmente yo estoy un poco nerviosa porque este reto, la verdad yo no me atrevería, pero bueno, Angélica, cuéntanos, ¿de qué se va a tratar hoy el reto en el Goyavier? Bueno, el día de hoy vamos a tener dos participantes. Ambos tendrán los ojos vendados y van a probar cinco alimentos, dulce, salado, amargo. El que adivine más alimentos será el ganador de esta contienda. Ok, ya tenemos a nuestro primer participante aquí atrás vendadito, así que vamos a iniciar. ¿Y tú, te atreves? Es que no, él respira. No creo que se vaya a morir por esto. Con honor, hasta el final. Bueno, estamos aquí el día de hoy con Santa María. Estamos a punto de empezar nuestro reto. Tiene tan solo 10 segundos para adivinar cada alimento. Entonces, vamos a empezar por aquí. A ver, loca. ¿Verdad? A ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal la textura? Sí, es pan. Esto está. Muy bien, muy bien. ¿Listo? A ver, abre. Son los dulcecitos es? esos que son en El plan, nombre, el nombre. No me lo sé. Ah, ni modo, se acabó el tiempo. ¿Listo para el siguiente? A ver, la boca. ¿A qué sabe? Mermelada. ¿De qué? De mora. <risa> Lamentablemente, no. <risa> Vamos a pasar con el siguiente, Santa María. ¿Necesitas agua para pasar el sabor? ¿No? ¿Abre? Chicle. ¿Chicle qué? Eh, eh, es como ácido. Eh. Se acabó el tiempo. Vamos a venir con el último, entonces 
Necesito que abra. Y ya se lo sabe. Delicioso, muy bien. Muy bien, Santa María. Esos han sido todos los alimentos por el día de hoy. Bueno, estamos aquí con nuestro segundo participante. Él se llama Javier y ahora vamos a empezar con él. Entonces, ven, abre la boca. ¿Qué es? Como... ¿Patacón? ¿Patacón? Sí, no sé. No, lamentablemente no diste con él. ¿Resultado? ¿Toma agua? Vamos a pasar con el siguiente. Entonces, ¿estás listo? ¿Ahora? Ahora bien. Soy como a panela. ¿A panela? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Qué más? No, panela. Este es el siguiente. ¿Ahora? Ahora más. Con confianza. Bien dicho, Arturo. Claro que si tú demuestras quién manda. ¿Qué es? ¿Qué pitos? ¡Bravo! Por fin. ¿Abre? ¿Qué es? ¿Qué es? No sé, pero... ¿Ni idea? ¿Rico o feo? Sí sé qué es, pero... Caldo Magui, marica. ¡Guaje! Dale, tome agua. ¿Sí? Tome agua. ¿Sí? Y viene el último. Ahora, con confianza, grande, grande. Cierre. Saboré. Hágale. ¿Qué es? ¿No? ¿No? Bueno, estamos aquí con nuestros dos participantes del día de hoy. Ha ganado nuestro participante Santa María por solo un punto. Bueno, y Santa María se va a llevar dos bonos que puede redimir con descuento en Parchados Burger and Grill por una hamburguesa. Entonces, felicitaciones y gracias chicos por participar en Parchados. Gracias. Oigan, qué valientes. Les aseguro que no soy capaz como de comer algo sin saber qué es que me estoy comiendo. Y no me imagino cómo sabe la mayonesa solo en la boca. No, debe ser terrible. A mí me gusta como, no sé, con papitas, algo así distinto mezclar. ¿no? Pero yo tampoco me hubiera atrevido y yo estaba casi que pariendo ahí viéndolos a ellos. Pero, pues ya después de que vi que lo estaban pasando bien y pues de ver al ganador del reto, pues me sentí mejor porque pues la gracia es eso, atreverse un poquitico y salirse un toque de, de lo tradicional. Tienes toda la razón. Bueno, ¿y ahora qué viene, Santi? Viene nuestra compañera Carol, es otra nueva presentadora que no han conocido acá en Parchados. Oh my God, Carol va a presentar, qué cool. Carol que sí va a presentar y nos va a introducir a los periodistas del futuro, que nos van a hablar de nuestro contexto nacional y vamos a ver qué tal lo hacen. Yo siento que acá la verdad también, mejor dicho, la expectativa está acá, ellos van a ir por encima y la van a superar demasiado. Claro que sí. Bueno, les cuento que Carol también es productora de nuestro programa y esta vez se le mide a presentar. Así que qué emoción ver esta nueva sesión. Así que bueno, pasamos con Carol. Hola Santi Bali, los que se encuentran con ustedes y los que nos ven desde sus casas. Me encuentro con Sofía y nos tiene preparada una sorpresa, ¿cierto Sofi? Hola a todos los televidentes y a toda la gente de Parchados que nos está viendo. Así es Carol, hoy con nuestros compañeros de clase serán los que creen un noticiero para ver las cosas que se están actualizando en el mundo y en el país. Estoy segura que hay mucho talento, vamos a ver qué nos tienen preparado. Chicos, no nos defrauden, mentiras, les mando todo el ánimo del mundo, vamos allá. Hola Sofía y Carol y a todos nuestros espectadores de Parchados. Empezamos con buenas noticias para el deporte colombiano y para Luis Díaz, la estrella del fútbol colombiano actual. El colombiano Luis Díaz fue elegido el hombre del partido al final de la FA Cup que coronó el campeonato de la Liverpool frente al Chelsea en la, en la tanda de penales. Díaz gozó de varias ocasiones del gol, incluido un latigazo al palo. En los últimos minutos el partido de este segundo, el título de la carrera del colombiano como jugador tras la Copa de la Liga conquistada en febrero, también frente al Chelsea y los penales. Definitivamente Luis Díaz es un crack, sin embargo no todo es color de rosa y menos para McDonald's. Rusia y Ucrania manifestaron que la cadena de comida rápida de McDonald's ya no se podrá vender en tierra rusa después de 30 años. En un mensaje al personal y a los proveedores, el presidente ejecutivo de McDonald's, Chris Kempinski, dijo que se trataba de una decisión complicada que no tiene precedentes y que tiene profundas consecuencias. La presencia de multinacionales estadounidenses como McDonald's o Coca-Cola 
ha sido vista generalmente no solo como un vínculo con Occidente, sino como una señal para inversores sobre el estado de los mercados y la economía de los países. Ahora, si usted es amante de las series, en especial Black Mirror, aquí les va este dato. Se confirma que la serie tendrá sexta temporada en Netflix. La noticia sorprendió a los seguidores de esta producción de ciencia ficción, porque su creador, Charlie Brooker, afirmó hace dos años que el mundo era demasiado oscuro para hacer otra temporada de la serie. Una apuesta que continúa la tendencia de sus productores, Charlie Brooker y Annabelle Jones, por incorporar a la serie elementos de cine a la pequeña pantalla, en un formato que narra historias distópicas independientes con una duración de más de una hora. Colombianos, nuestro país estará presente en el Festival de Cine El Ojo Iluso 2022. Del jueves 19 al sábado 21 de mayo se realizará desde la ciudad venezolana de San Cristóbal el Festival Internacional de Cine de Animación El Ojo Iluso. Presentando en su tercera edición una competencia de talentos audiovisuales provenientes de 25 países, en donde Colombia participa en variados renglones. Organizado por la Fundación Cultural Bordés, el festival tendrá actividades presenciales en esta ciudad andina y a su vez habrá una especial sala online donde se podrá disfrutar de todo el contenido a distancia de forma gratuita, previo registro en la plataforma El Coplay. En el país no son buenas las noticias para el candidato a la presidencia Federico Gutiérrez. La campaña de FICO calificó de error el uso de foto de Vargas Lleras como propia. Este fin de semana hubo varios comentarios en contra de la campaña de Federico Gutiérrez debido a un trino. La controversia se dio debido a que usaron una foto que no era de ellos para ilustrar un supuesto lleno total de la plaza Luis Carlos Galán Sarmiento de Bucaramanga. Aunque la imagen sí era de dicha plaza, no correspondía a la actual campaña. El criticado trino tenía una foto del evento de campaña de Germán Vargas Lleras en 2018. Las burlas no se hicieron esperar y hasta acusaron a la campaña de derecha de usar fotos de años pasados para falsear la asistencia. Carol y Sofi, esto fue todo en nuestra sección. Seguimos con ustedes. Chicos, gracias por demostrarnos ese increíble talento que hay entre ustedes y por ese ejercicio tan bueno. Estoy súper orgullosa de mis compañeros, lo admito. Sirvieron mucho mis buenas vibras. Pero bueno, Carol, hasta aquí ha llegado la sección de hoy. ¿Te parece si seguimos con Vale y Santi? Claro que sí. Seguimos con Vale y Santi a continuación. Oye Santi, ¿qué opinas? ¿Qué tal estuvo? La verdad de más quitado, bueno, yo sabía que lo iban a hacer muy bien y en serio me sorprende el talento, no solo que hemos visto acá, sino en los otros dos colegios en los que hemos estado, acá en Bucaramanga, en serio hay muchísimo potencial y sé que en los años que vienen van a hacer cosas demasiado top, o sea, la verdad me da como un fresquito saber que en serio viene gente muy buena detrás de nosotros. El país está en buenas manos, amigos. Total, de acuerdo con eso. Y ahorita, pues no sé, también hay otro tipo de cosas que hacemos en el periodismo, aparte de presentar, que es entrevistar, ¿no? Claro que sí. Y bueno, estoy segura de que así como se le han medido a todos los retos y nuevas experiencias, los estudiantes del Goya Vier se le van a medir a entrevistar. Entonces, me pregunto, ¿quién será nuestra entrevistadora? Así que no sé, pues vamos al muro y comprobemos y miremos a ver quién está ahí. Listo, me suena. Hoy me encuentro con Julián, un profesor de artes de la institución del Colegio Campestre Goyavier. Así que, Juli, eh, cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta hacer dentro de las instalaciones del colegio? Lo que más disfruto, sobre todo de las cosas, es poder aprender y enseñar. Es una relación de ambos sentidos. La experiencia en este colegio es poder trabajar varios tipos de aprendizaje y poder tener la relación con los estudiantes de tal manera que el aprendizaje sea mutuo. Eh, en una dinámica normal del colegio o de otros colegios, es una relación unidireccional en donde se maneja una cierta superioridad. Y creo que lo que más disfruto de trabajar aquí es que esa superioridad no existe. Tener la complicidad de hacer cosas como estas es algo que nos hace especiales. Y en el caso mío, es lo que me gusta de estar acá. Entiendo. ¿Qué te redireccionó a ser profesor? Uy, curiosamente yo soy artista audiovisual y solía hacer muchos cortos con niños y en ese proceso de hacer cortos con los niños eh, yo hacía de rol de productor casi siempre tenía una excelente relación en la gestión de, del trabajo con ellos poco a poco me fui dando cuenta que tenía talento para enseñar paciencia para guiar y sobre todo cariño cariño por esa disposición a estar ahí pendiente de, de un ser humano entonces así fue como encontré mi vocación de ser profesor y específicamente profesor de algo que yo amo sobre muchas cosas, que es el arte. Claro que sí. Muchas gracias, Juli. Y a toda mi gente de Parchadas que nos está viendo, espero que sigan en sintonía. Así que vamos con Vale y Santi. Chao. Oye, estuve increíble, muy interesante. Qué chévere es escuchar o saber la historia detrás de cada cosa que pasa. 
Sabemos que vemos a una persona, pero lo que está detrás es maravilloso. Qué increíble conocer la historia de este profe. La verdad, muy cool, me encantó. Y pues después de esas entrevistas vamos a un segmento, antes teníamos freestyle, hoy cambiamos un poquitico la dinámica y pues tenemos Sorpresa. una canción. O bueno, dejamos que nuestro compañero nos explique, pero tenemos algo muy especial. Así que le vamos a dar paso a nuestro muy estimado y muy querido colega Sebas a que pase acá la tarima, que es nuestra nueva sección, y pues nos cuente un poquitico más qué es lo que va a pasar ahora. Welcome Sebas. Por favor, Sebas. un aplauso para recibir esta nueva parte del programa. Hola, bienvenidos a todos los parchados a esta, a la quinta sección, a la tarima. Acá tenemos a Sofi, a Camila y a Felipe. Ellos nos van a dar una impresionante muestra artística hoy, que nos va a dejar, según ellos nos dicen, pasmados. Así que voy a, antes de continuar, voy a hacerle unas preguntitas acá a Sofi. Sofi, ¿hace cuánto cantas? Bueno, a mí siempre me ha gustado cantar, pero desde los cinco años entré a clases de música. También me da curiosidad, Cami, ¿hace cuánto lo haces tú? Yo siento que creo que desde los, desde los tres años, desde que empecé a hablar, pero pues nunca he tomado clases ni nada. Vale, vale, y pues me dicen que Felipe, Felipe rapea muy bien, por ahí me dicen. Entonces, Felipe, ¿hace cuánto te dedicas a rapear? Este, pues yo, yo no es que me dedique así, pero digamos en mi tiempo libre o joder con amigos, yo rapeo. Vale, vale, muchas gracias Felipe y a los tres, entonces, sin más, más preámbulo, vamos con ustedes. Así que el micrófono es todos. Esta mañana dijo mi ventana que te vio pasar Siempre supiste que algo te faltaba y yo vuelvo a soñar ya no me importa si una vez peleamos, si algún día te fuiste, si te vi llorar. Siempre juré que si un día regresabas, te voy a contar. Cómo olvidar que contigo aprendí. Cómo soñar mi vida junto a ti. Te veo llegar para quedarte aquí y puedo jurar. Que yo ya lo entendí, te voy a amar, hoy tengo lo que me faltaba, te voy a dar, el tiempo que nunca te da, vas a volar, porque contigo tengo todo y sin tu amor no tengo nada, te voy a amar, te voy a amar. Recuerda el día, recuerda tus sueños, cuando yo éramos uno, cuando no importaba si éramos pequeños, tú me dabas besos, yo canciones, no importa que llores, voy a cantarte toda mi vida hasta que tú me perdones. Si fue mi culpa, no te digo que no, pero se quiere lo que se pierde y perder todo y eso crecer el amor. Te amo y entre tus ojos puedo ver que tú me amas, yo contigo tengo todo y sin tu amor no tengo nada. ¿Cómo olvidar que contigo aprendí? ¿Cómo soñar? Mi vida junto a ti, te veo llegar para quedarte aquí y puedo jurar que ya lo entendí. Te voy a amar, hoy tengo lo que me falta, te voy a dar el tiempo que nunca te daba. Vas a volar. Porque contigo tengo todo y sin tu amor no tengo nada. Te voy a amar, te voy a amar. Por favor, otro fuerte aplauso para ellas que lo hicieron con todas las ganas. Más, más, más. Quiero escucharlos. Muy bien, muchas gracias. Los invito entonces a salir por este lado. Entonces, parchados, les cuento que Vale y Santi nos tienen una sorpresa más. Nos tienen un invitado, así que los invito a pasar y que ellos mismos lo, lo presenten. Claro que sí. La verdad, la canción se me quedó en la cabeza. Súper lindo. Súper lindo. Tienen una voz hermosa. Hacen armonía. Andrés se puede estar orgulloso y que el Dante también orgulloso, viendo sí, este sí. capítulo. La verdad, o sea, la dieron toda totalmente. Y bueno, ya pasamos acá a nuestro último segmento del programa y es tal vez el que más disfruto yo como mantener la música 
Es triste porque llegamos al final de nuestro capítulo, pero al mismo tiempo siempre tenemos algo que nos da un broche de oro. Totalmente de acuerdo. Siempre llega un invitado que trae también otro poquito de melodía, como de momento de relajación ya para cerrar, para acabar, claro que para cerrar sí. todo así. ¿Quién llega el día de hoy? Cuéntanos, Val. Bueno, yo te quiero contar. Te voy a dar pistas y tú me vas a decir quién es. ¿Listo? Okay, okay. Bueno, tiene un estilo muy único. Ajá. Eh, le gusta un instrumento en especial, la guitarra. Ok, tiene estilo, le gusta la guitarra, bien. Voy por la última, ¿qué más puedo decir? ¿Qué tipo de música toca? ¿Qué hace? Le gusta la música pop, balada, alternativa, toca una cantidad de instrumentos, él es una mezcla de muchas cosas, pero en realidad lo que les puedo asegurar es que les va a encantar. La verdad, sí, y yo creo que ya sé de quién hablas, es de Andrés Bajo Oscuro, la verdad es un artista que conocí hace poco y me encantó lo que hace, tiene un estilo muy chévere, tiene también unas mezclas Andrés interesantes de rock, tiene rock por ahí, setentero, ochentero, el movimiento argentino, inglés también, entonces la verdad me gusta mucho la propuesta que maneja y vamos a darle espacio a él, va a cantar Fuentes de Ortiz, de Ed Maverick, Ed una Maverick. Que yo creo que todos sabemos acá y pues que la verdad sabemos que le va a sonar súper bien así que pues sin más y sin menos le damos paso a Andrés Bajo Oscuro, claro que sí un aplauso por favor Buenos días, Luis Javier. ¿Cómo están? Bueno, primero que nada, muy contento acá de acompañarlos hoy. Gracias a Parchados por la invitación. Eh, tenía muchas ganas, me emociona mucho estar acá. No suelo venir mucho a los colegios. Malas experiencias en el colegio. En el caso, vengo a compartir con ustedes un arreglo del tema Fuentes de Ortiz que me senté a trabajarlo, a rearmonizarlo y a modularlo en términos musicales, y se los vengo a presentar de ustedes, a ustedes, y quiero hacer una invitación a ustedes que acompañen el tema de invitar a dos compañeras que van a contar, que me van a acompañar a cantar esta canción, porque esta canción de seguro la canto yo solo y termino rehabilitándome de depresión. Por favor, y en la noche en que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor, que me hiciste de mi cabeza no sale, y no lo digo por mi amor, si me dices para ti que soy, me ayudaría a no hacerte tan feliz. Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Y yo te olvidaré desde las fuentes Soy inseguro cuando dices que me quieres Porque creo que no Como bebé caigo pero si redondito En tu trampa amor Ya dime si tú me quieres, por favor Y he sufrido y me he empedado tanto por tu amor 
en la noche en que las estrellas salen yo pienso en ti mi amor que me hiciste de mi cabeza los reales y no lo digo por amor si me dices para ti que soy no dudaría no hacerte tan feliz eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te cuidaré desde las fuentes de Ortiz Muchas gracias. Entonces, nos toca ya acabar parchados, ¿te parece si nos despedimos, vale? Claro que sí, claro que sí. Gracias al apoyo del CPA por hacer posible la producción, a todo el team maravilloso que está detrás de cámaras, algo ya ver por abrirnos sus puertas y no se les olvide, sigan parchados. Sigan parchando, nos vemos. Chao, chao. chao, chao.